Dneska bych si chtěl věnovat úvodu do meditace. Meditace jako taková už nám může být věčně známá, ale když vezmeme yoga sutru, z který vychází yoga a je třeba meditace, tak samotná meditace jako jeden z posledních kroků nebo pilířů jogy. A je k tomu určitý důvod a ten je takový, že dosáhnout toho pravého meditačního stavu není vůbec jednoduchý. Pokud už jsme eh, takový normální člověk jako já jsem a asi vy taky, tak vlastně nemáme vůbec představu, co to takový stav je. A, a proto je to vlastně v té józe jako jeden z posledních kroků. Většinou lidi budou, aby dosáhli tohohle stavu, tak buď se musí někde uzavřít v izolaci, někde v nějaký jeskyni nebo nějakým pralesu, nějakým chrámu, kde meditují celý den, a nebo musí, nebo můžou mít štěstí na to, že jsou vlastně převtělení nějakého duchovního mistra. Ale jak říkám, já, já tady takovouhle zkušenost nemám, takovýhle nějaký dar jsem taky nedostal a většina z nás ho taky nemá. Tak co pak dělat tady v tom případě, když nás přece jenom meditace nebo tady ta cesta, jakou se vydávají ty mniši nebo jogíni a další lidé, taky zajímá. Myslím si, že tady, ten, tady ta cesta nebo tady ten přechod je hrozně složitý, takže co nás zajímá, tak je ten složitý problém rozdělit na nějaký jednodušší části. A co nejvíc si to zjednodušit, ať, ať nepřekonáváme takovou ohromnou zeď nebo překážku. A určitě pro mě osobně, nebo doufám, že i pro vás, jedna z věcí, která vám to nejvíc zjednoduší, tak je zbavit se všech svých nějakých a věcí, které vás nutí všech prostředků, na kterých jste závislí. Ať už jsou to svi, vaši kamarádi, nebo blízcí, nebo partner, nebo dneska je to většinou nějaká technika, takže mobilní zařízení, internet, počítače a tady ty další, další věci. Ta Úplně ze všeho nejdůležitější by bylo dát si od tohohle na chvíli pauzu. A co pomáhá, tak je třeba se vzdát a nechat tyhle zařízení někde doma, kde bydlíte a vy třeba na, na víkend někam do hor nebo někam do přírody. Tak jak vidíte, já jsem zrovna na ostrově, kde je hrozný klid. A i když tady tu techniku nějakou mám, tak za první den mám třeba u sebe počítač, nebo nejsem v tom stresujícím městě. A změnil jsem to prostředí plné stresu za prostředí plné lidí, kteří jsou tady za účelem toho si třeba odpočinout nebo relaxovat. A tím pádem už i vy samotný budete mít jakoby pro vás to bude jednodušší zkusit tady ty věci, které by vás, ke kterým byste se doma vlastně netlačili. Takže na začátku určitě zkuste změnit prostředí a do, do, doporučoval bych být někde v přírodě, protože samotná příroda vám může pomoct vás naladit nebo vás uklidnit. Tak druhý krok. Vlastně dneska lidi nazývají skoro všechno, že to je meditace že si stačí sednout a zavřít oči a, a že už meditujeme, nebo prostě někde sedět v přírodě a je to meditace. Takže mnohdy vidíme nějaký zvláštně vypadající lidi, jako třeba já teď. A co někde jakhle sedí, mají zavřený oči a máme za to, že oni meditují. Ale, jak už jsem řekl, nebo ta správná meditace, nebo ta pravá meditace je vlastně něco hrozně hlubokýho. A dosáhnout tady toho stavu, je náročný, takže většinou většinou tady ty techniky nebo tyhle lidi, co, co třeba někde sedí, tak já bych řekl, že to jsou jenom techniky nebo prostředky, 
které nám pomůžou na té cestě, na té meditační cestě, ale vlastně to není pravá meditace. Ale nechci někomu kazit iluze, řekněme, že tady to je vlastně samotná meditace, tak vlastně co můžeme dělat, aby jsme um, teda meditovali, co to vlastně je ta meditace. Nebo jak říkám já, pro mě jsou to spíš ty určité kroky, jednoduché kroky k meditaci. Tak jsou tady techniky, asi bych je rozdělil na dva typy. Jeden je, že říkáme nějaké slova s, nějakou, s nějakým významem hlubokým nebo s nějakým, s nějakým určitým spojením. Třeba slova mají nějakou frekvenci, takže nás mají nějak vnitřně naladit. A nebo už určité opakování slov nám může pomoct vypnout, vypnout tu naši neustále tikovou mysl. Takže když budeme něco opakovat, tak se budeme soustředit jenom na, na, ty určit, na ty slova, které opakujeme. A tím pádem ta naše mysl nebude mít čas a prostor přemýšlet nebo odbíhat někam dál. Tak to je jedna taková z nejznámějších technik, nějaká recitace manté. A druhá známá technika je soustředit se na sebe sama. Vníma to své tělo. Může už to být nějaký, už jenom to, že jíme, nebo že někde chodíme, vždycky se jenom soustředit na to, co děláme. Takže prostě, nebo, nebo v józe, když uděláme určitý ásá na nějaký pozice, a teď jsme v tom nějakým určit, určitý pozice v tom protažení, tak jenom pozorovat vlastně, jak, a, jaká část toho těla je napětá, jaká se uvolňuje, a jak to má vlastně vliv na to celé naše tělo. Takže to je druhá nejznámější technika, jenom pozorovat to, co se děje vlastně uvnitř nás, v tom těle. A já osobně teď dávám přednost, nebo je to vlastně úplně jedno, ale já bych vám rád představil jenom tu jednu techniku, která já si myslím úplně nejjednodušší a hodně efektivní, a to je soustředit se jenom na svůj vlastní dech. Takže to spadá do té druhé kategorie, že se vlastně soustředíme na to, co děláme a jenom na to, jak dýcháme. Takže se nemusíme učit nějaké slova nebo nějaký náročný mantry a můžeme to dělat kdekoliv a, a kdokoliv to může dělat. Třetí věc, která je důležitá, než začneme, tak je ta meditační pozice nebo posed. Což já jsem nikdy nechápal, proč všichni sedí v nějakým tureckým sedu, nebo proč vlastně sedí takhle v nějaký ty pozici. Jsem si říkal, jak to vlastně souvisí s tou meditací. A úplně nejdůležitější na tom, na tom když se chceme nějak prohloubit hlouběji, když, když se snažíme o to, když jsme na té naší meditační cestě, tak je mít narovnanou páteř. Aby, jsme, aby vlastně ta energie měla, měla volný průchod tím naším tělem. Takže není ani tak důležitý ten posed, jako to, aby jsme měli správně takhle narovnou páteř v celém našem těle. A tím pádem pak může ta energie krásně plynout celým tím tělem. A to je vlastně úplně to nejdůležitější na tom posedu. A proč teda sedíme v tom tureckém sedu, nebo v tureckém sedu sedí ty, co ne, nezvládnou vlastně ten lotus. Lotus je vlastně těch, ta pozice úplně jak těch skřížených nohou. A tady to už, tady to osobně, ta pozice těch nohou, nebo jak sedíme, není úplně tak důležitá. Takže nebojte se klidně, být, můžete být opřený někde o zeď, můžete sedět na židli, hlavně, abyste měli vlastně narovnanou tu páteř. A proč teda všichni, tady ty jogíni nebo, nebo ty mniši, nesedí opřený o zeď, nebo nesedí na židli, ale sedí vlastně na zemi v tom, v tom lotusu. To k tomu má, to je taky to má jednoduché vysvětlení, nebo proč vlastně nestojíme. Vlastně když stojíme, tak máme taky narovnanou páteř. Že? A vysvětlení je takové, že na začátku se nám může stát, nebo vlastně, kdyby jsme ještě leželi v posteli, což, což nás, jako vždycky jsem si říkal, 
když už mi třeba bolely kolena, že, bych, že nejradši bych si jenom lehnul v posteli, rozvalil se a zkusil meditovat takhle. Ale pro ty začátečníky je největší úskalý třeba tady té meditace v posteli ta, že je pak hrozně náročný rozdělit tu meditaci nebo tu techniku od toho, že jdou spát a tím pádem se může, nebo většinou se stane to, že prostě usnou, místo toho, aby meditovali. Proto se nedoporučuje určitě, určitě tady, s tím, tady to zkoušet v posteli. Další věc s tím, s tím stáním, když se někde postavíme a zkusíme meditovat, tak proč, proč vlastně nemeditujeme ve stuje? A to je úplně stejný princip. Zase, zase pokud bychom takhle nějak vypnuli a, nebo usnuli, nebo se nám zamotala hlava, něco se nám stalo, v tak tom stoje prostě jsme hrozně vysoko a může se nám stát, že pouchneme sebou na zem. Takže, na, takže by nás to bojalo. A to samý pak je třeba ze židlí. Když jsme na židli, tak jsme vejš, než když sedíme na zemi. A když se takhle skácíme z té meditace, když nějak usneme, nebo když se nám nějak pak zamotá hlava, nebo něco se stane, tak nás to zase bolí. No a když sedíme takhle v tom, v tom lotusu někde na zemi, tak máme vlastně pevné těžiště, to zázemí, nebo ta, ta naše... Ten, ten balans toho těla je vlastně vyrovnaný, vyvážený, takže je vlastně hrozně náročný, aby jsme se vůbec nějak překlil nebo přepadli a, a něco si udělali. A když se to, může, když se to stane, když už bychom třeba takhle usli, tak, tak nás to vlastně nebolí, protože jsme hrozně blízkou zemi. Tak tady to je ten posed. No a teď vlastně ještě můžeme teda překřížit ty nohy, ale já bych teda to... Důležité je hlavně dělat něco, co je vám příjemný, takže určitě byste neměli chodit přes bolest. Já třeba už dokážu sedět chvíli v lotusu, ale teď nevím, jestli to dokážu, jestli bych to... No určitě, určitě nedokážu v tom lotusu drži, je to sedět třeba a díle k minutu. Takže je mi to hodně nepříjemný a Většinu času spíš sedím třeba v, v polovičním lotusu, kde nemáme ty nohy úplně překřížené, ale máme jenom jednu nohu překříženou. A nebo můžeme sedět v tom normálním tureckém sedu, který známe. Ale jak říkám, o to ani tak nejde, jde, to, jde hlavně o to, aby jsme, aby jsme to tolik nestresovali, aby jsme se pak nesoustředili na to, jenom, že nás tady bolí kolena nebo kyčle, nebo že prostě nám obestupuje nějaká šílená bolest. Takže najděte něco, co vám bude vyhovovat a postupem času samozřejmě se to tělo bude uvolňovat a zvykat se na ten set a budete moc třeba přicházet do těch dalších pozic. A to není vůbec důležité. A poslední krok je potom začít třeba s nějakým zmalým časovým limitem. Nemus, uh, nemusíte se upínat, že chcete rovnou na začátku meditovat hodinu, protože to je opravdu velká překážka, si říct, jdu do toho, dneska začínám a chci tady sedět a meditovat hodinu. Normálně si řekněte, hele, začnu s tím, ale začnu třeba s pouhou minutou a postupem třeba za týden se můžu dostat k pěti minutám, pak k deseti, k patnácti a můžete třeba skončit na těch patnácti nebo na těch deseti nebo na pěti minutách. Uvidíte, jak to na vás zapůsobí. A myslím si, že třeba pět minut si z nás najde každý, že jo? Nebo mm, i když třeba máme ten stres, ten život plný stresu nebo pospíchání, kde vlastně nemáme čas, že jo? Pořád máme nějaký úkol, nějaký povinnosti, pořád se za něčím honíme. Tak pět minut si stát najdeme, ne? Pět minut si jenom takhle posadit a soustředit se na tu jednu věc. Vlastně ani nemusíme, pokud teda nemáme zrovna čas k tomu vyjíždět někam do přírody, tak stačí jít někam do nějakého místního parku nebo do lesa. Já jsem takhle třeba přes léto u nás v Praze chodil do parku, který mám hned pod panelákem, protože samotná meditace v panelákům 
je fakt nic moc. Takže už jenom to, že prostě člověk vyjde do toho parku, kde má zelenou trávu a trošičku, trošičku, trošičku málo té přírody, tak je daleko jednodušší, než sedět někde zavřený v bytě. Tak teď si můžeme představit trošku něco o té technice. Jak jsem říkal, tak já, já se třeba soustředím na ten dech. Nebo považuji tady to za tu nejjednodušší věc, co můžeme dělat. Tak si to pojďme zkusit. Jenom se pohodlně usadit tu turecké osedu. Položit ruce jakhle směrem, směrem nahoru. Aby to vlastně zase přijím, jako je z důvodu toho, že můžeme přijímat víc tu energii, že jsme otevření vlastně tomu světu, nebo té energii kolem nás. Takže dlaně směrem vzhůru položíme to na ty kolena, normálně se uvolníme, narovnáme páteř a zavřeme oči, aby jsme se mohli soustředit jenom na tu, na tu jednu věc. Tou věcí je náš dech a vždycky je dobrý třeba na začátku začít hlubokým nádechem a výdechem, aby jsme zbavili celé to tělo toho stresu. Můžeme si představit, že při tom hlubokém nádechu plníme to tělo novou energií, novým životem. A naopak při výdechu nás všechny ten naokumulovaný stres v tom našem těle odchází z toho těla. To tělo se uvolňuje. A se párkrát takhle hluboce nadechneme a vydechneme, tak už můžeme přijít k té technice. A to je jednoduché pozorování toho našeho dechu. Nesnažíme se ten dech nějak ovlivňovat nadechovat se tak, jak chceme a vydechovat tak, jak chceme. Ale nám zaměříme všechnu tu naší pozornost z té hlavy a z těch myšlenek k tomu dechu. Staňme se vlastně na chvilku pozorovatelem. Nebuďme pořád někdo, kde je vlastně ten za tím kormidlem, kdo se snaží všechno řídit. Jenom pozorujeme to, jak se to naše tělo samo nadechuje a samo vydechuje. Ty, tak jako třeba, když, když se akorát si narodíme, nebo když spíme, když vlastně ten dech nedokážeme ovlivňovat a i tak to tělo samo od sebe se začne nadechovat. a vydechovat. Tohle by bylo k tomu úrovodu do meditace. Doufám, že se vás tady tím zase nějak nevyděsil. A doufám, že vám to pomůže třeba vysvětlit, co to taková meditace je. A nebo jak vlastně nastartovat tady tu meditační cestu, která je teda ohromně náročná. 
a pro schrnutí ještě zopakuju teda ty kroky. Prvním krokem je najít si nějaké klidné prostředí od všech těch e, našich závislostí, takže hlavně třeba od techniky a od internetu. Nejlepší bude někde být v přírodě, třeba být někde v horách nebo v parku. Druhou věcí tak je ta technika. S technikou souvisí ten set, takže mít jenom nadovolenou páteř, dlaně nahoru, položené na kolena, uvolnit se, být uvolněný a sedět v nějakém tom sedu, který nám vyhovuje. Takže třeba tom, ten turecký sed. A další věc je pak ta technika. Jak říkám, můžete zkoušet jiné techniky. Já doporučuji začít jenom tady s tou technikou toho dechu, protože vlastně to je něco přirozeného, co se nemusíme učit a všichni to děláme. Takže jenom se soustředte na to, jak se pomaličku nadechujete, nebo jak se přirozeně nějak to tělo nadechuje, vydechuje, se záleží na to, v jaký jsme pozici. A neovlivňujeme tu přirozenost. A jenom ji pozorujeme. Tak děkuji za pozornost a uvidíme se zase příště. Ahoj.